মেডকেয়ার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা দুই হাজার আঠারো স্থগিত প্রশ্ন দুই হাজার চোদ্দ সালে তো আপনারা সবাই জানেন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাটি বিভিন্ন ধাপে সংগঠিত হয় তো আজকে আমরা ঢাকা ময়মনসিং গাজীপুর নেত্রকোনা কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম সহ চোদ্দ জেলার গণিত প্রশ্ন সমাধান নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি আপনারা সবাই দৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখবেন তো আমাদের ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যায় বলে আমরা ভিডিওটিকে দুইটি পর্বে বাক করেছি তো এখন আপনারা দেখছেন প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্বের ভিডিও লিঙ্কটি ভিডিও ডিসক্রিপশন चलक व्यवहार कर प्रवेश करते प्रश्न मत मान प्रश्न पाई तो संख्या तो संख्या द्विगुण तीन जुग करी तो संख्या द्विगुण हो टू एक्स जुग थ्री थ्री दर्जन कला एक दौरे पंद्रह डर्जन ए चौदह टाइम दौरे बीस डर्जन क्रय প্রতি ডজন কলা কি দামে বিক্রি করলে গড়ে ডজন প্রতি তার পাঁচ টাকা লাভ হবে তো এখানে বলা হয়েছে যে আব্দুল্লাহ নামে একজন লোক একুশ টাকা ধরে পনেরো ডজন কলা ক্রয় করেন এবং চোদ্দ টাকা ধরে বিশ ডজন কলা ক্রয় করেন তিনি প্রতি ডজন কত টাকা বিক্রি করলে তার প্রতি ডজন প্রতি গড়ে পাঁচ টাকা লাভ হবে তো আমাদের এখানে প্রতি ডজন কলার যদি আমরা ক্রয় মূল্য নির্ণয় করতে পারি তারপর আমরা পাঁচ টাকা লাভে বিক্রি করলে আমরা বলে দিতে পারবো যে কত টাকা বিক্রি করলে পাঁচ টাকা লাভ হবে তো দেখুন কিভাবে আমরা প্রথমে ক্রয় মূল্য নির্ণয় করবো আমরা প্রথমে মোট কত ডজন কলা কেনা হয়েছে এবং মোট কত টাকার কেনা হয়েছে তো এখান থেকে আমরা প্রতি ডজনের দাম নির্ণয় করতে পারবো এখানে দাম বলতে প্রতি ডজনের ক্ষয় মূল্য নির্ণয় করতে পারবো যে আমরা ক্ষয় মূল্য থেকে পাঁচ টাকা বেশি বিক্রি করলেই আমরা পাঁচ টাকা লাভ পাবো তো আমরা পাঁচ টাকা বেশি যোগ করে দিলে আমাদের উত্তরটি আমরা পেয়ে যাবো তো এখানে প্রথমে লিখে নেব যে একুশ টাকা ধরে পনেরো ডজন কলার দাম একুশ টাকা একুশ টাকা ধরে পনেরো ডজন কলার দাম তো তা হবে একুশ গুণ পনেরো जन दाम चौद टा तो डजन दाम हो चौदह लाइन लिखे पैतृश तो समान सतर टाइम 
তো সতেরো টাকা হলো প্রতি ডজন কলার ক্রয় মূল্য এখন প্রশ্নে বলা হয়েছিল প্রতি ডজন কলা কি দামে বিক্রি করলে গড়ে ডজন প্রতি পাঁচ টাকা লাভ হবে তো যেহেতু আমরা সতেরো টাকা ক্রয় করেছি প্রতি ডজন কলা আবদুল্লাহ ক্রয় করেছেন তো আমরা যদি এখানে ফাস যুগ করে ফেলি তাহলে হবে যে পাঁচ টাকা লাভে বিক্রয় মূল্য তো আমরা ফাস্ট যুগ করে ফেলবো তো তার প্রতি ডজন প্রতি পাঁচ টাকা লাভে বিক্রয় মূল্য হবে সতেরো যুগ ফাস সমান বাইশ টাকা তো সে যদি বাইশ টাকা ডজন কলা বিক্রি করে তাহলে প্রতি ডজনে তার পাঁচ টাকা করে লাভ হবে তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে খ বাইশ টাকা তো আশা করি এই অঙ্কটিতে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না আর যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাদের মন্তব্য করে জানিয়ে দেবেন এখন আমরা দেখব তিন নং অঙ্ক তো তিন নং প্রশ্নে বলা হয়েছে একটি গাড়ি ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে চলে তিন মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে উহার কত দূর যাবে তো আমরা দেখতে আবার বুঝে নেই যে একটি গাড়ি ঘন্টায় মানে প্রতি ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে চলতে পারে তো গাড়িটি তিন মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে তো আমরা যেহেতু এখানে তিন মিনিট তিরিশ সেকেন্ডের দূরত্ব আমরা হিসাব করবো তা আমরা টোটাল সময়টি সেকেন্ডে প্রকাশ করে নিতে পারি তো আমরা জানি এক ঘন্টা সমান কত সেকেন্ড হয় তো এক ঘন্টা সমান হয় ছত্রিশ সেকেন্ড তো আমরা লিখতে পারি যে গাড়িটি ছয়ত্রিশ সেকেন্ডে যায় ষাট কিলোমিটার তো আমরা আগে লিখতে পারি আমরা জানি এক ঘন্টা সমান ছত্রিশ সেকেন্ড তো যেহেতু গাড়িটি প্রতি ঘন্টা যায় ষাট কিলোমিটার তো এখান থেকে আমরা তিন মিনিট তিরিশ সেকেন্ড হিসাব করে নিতে পারি তো এটা আমরা লিখে নিতে পারি যে তিন মিনিট তিরিশ সেকেন্ড সেকেন্ড সমান হবে তো প্রতি মিনিটে হয় ষাট সেকেন্ড তো তিন মিনিটে হবে একশো আশি সেকেন্ড একশো আশি যুগ তিরিশ সেকেন্ড তো সমান হবে শূন্য এক দুই দুইশো দশ সেকেন্ড তো এখান থেকে আমরা লিখে নিতে পারি যে গাড়িটি ছত্রিশশো সেকেন্ডে অতিক্রম করবে ষাট কিলোমিটার অথব এক সেকেন্ড অতিক্রম করবে ছত্রিশশো বাঘের ষাট মানে ষাট বাঘ ছত্রিশশো কিলোমিটার অথব আমরা নির্ণয় করব কত সেকেন্ড যায় তিন মিনিট তিরিশ সেকেন্ড তো আমরা তিন মিনিট তিরিশ সেকেন্ডকে লিখেছিলাম দুইশো দশ সেকেন্ডে তো আমরা লিখবো দুইশো দশ সেকেন্ডে গাড়ি অতিক্রম করে তো যেহেতু এক সেকেন্ড যায় ষাট বাই তিনশো ছত্রিশশো কিলোমিটার তো দুইশো দশ সেকেন্ডে যাবে বেশি তো আমরা গুণ করে ফেলবো নিচে হবে ছত্রিশশো উপর হবে ষাট গুণ হবে দুইশো দশ আমরা ভাগ করে ফেলি হবে ষাট তোমরা একটা শূন্য খাটতে পারি তখন এখন যদি আমরা একুশকে ছয় দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের বাক ফুল্ট হবে তিন দশমিক পাঁচ তো আমরা কিলোমিটার লিখে নেব তো যদি আমরা রিটার্ন পরীক্ষাতে লিখি তাহলে এটা আমরা বিস্তারিতভাবে লিখে দেব আর যদি এম সিকিউর জন্য আমরা সলভ করি তখন আমরা এটা মনে মনে হিসাব করে লিখে নিতে পারি অথবা কোনো একটা প্রশ্ন করালে ক্ষুদ্র করে আমরা হিসাবটা করে যে সর্দি সমান এক যে এক ঘন্টা সমান ছত্রিশ সেকেন্ড এটা আমার লেখার দরকার নাই আমরা মনে রেখে দিলেই হয় এবং তিন মিনিট তিরিশ সেকেন্ড সমান দুশো দশ সেকেন্ড এটা আমরা মুখে মুখে হিসাব করে নিতে পারবো তখন আমরা ওই যে এটুকু বসি আমরা ভাগ করে দেখতে পারবো যে কত কিলোমিটার অতিক্রম করবে তো এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে ঘন তিন দশমিক পাঁচ কিলোমিটার তো আশা করি এই প্রশ্নটিতে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না এবার আমরা যাবো চায়নং প্রশ্নটিতে তো চায়নং প্রশ্ন যাওয়ার আগে বলে রাখি যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করবেন যাতে আমাদের নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় এবং ভিডিওটি বন্ধুদের কাছে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না তো চলুন আমরা দেখে নিই চায়নং প্রশ্ন তো চায়নং প্রশ্নে বলা হয়েছে শতকরা এক টাকা হার সুদে এক টাকার সুদ এক টাকা হবে কত বছরে যদি শতকরা সুদের হার হয় এক টাকা তাহলে এক টাকার সুদ এক টাকা হবে কত বছরে তো আমরা এ ধরনের অঙ্ক এদেরকে বলা হয় সিম্পল প্রফিট তো এ ধরনের অঙ্ক আমরা একটা সূত্র থেকেই সুদ সুদের হার বছর এবং মুনাফা নির্ণয় করতে পারি সূত্রটি হচ্ছে আই ইকিল টু পি আর এন তো এখানে পি দ্বারা বোঝায় আসল আর দ্বারা বোঝায় মুনাফার হার আর এন দ্বারা বোঝায় সময় তো এখানে যদি আমরা আসলের মান আর এর মান এবং এন এর মান বসে তাহলে আমরা মুনাফা নির্ণয় করতে পারবো আমরা যদি মুনাফার মান এবং মুনাফার হারের মান এবং সময় বসায় তাহলে আমরা আসল নির্ণয় করতে পারবো তাহলে আমরা যদি মুনাফা আসল এবং এন এর মান বসে আমরা আর নির্ণয় করতে পারবো এবং আমরা তিনটি মান দেওয়া থাকলে যে কোনো একটি মান নির্ণয় করতে পারবো তো একই সূত্র ব্যবহার করে দেখা যায় আমরা মুনাফা আসল মুনাফার হার এবং বছর দুইটা নির্ণয় করতে পারবো তো এখানে আমরা নির্ণয় করব যে যখন আসল হবে এক টাকা যে আসল হবে এক টাকা মুনাফার হারও হবে এক টাকা এবং আসল হবে এক টাকা তখন কত বছরে এখন আমরা নির্ণয় করব যে 
এখানে আসলও আছে এক টাকা এবং মুনাফার হারও এক টাকা এবং মুনাফা এক টাকা হবে কত বছরে তো আমরা এখানে নিয়ে করবো এন এর মান তো আমরা শুধু ওটিকে চেঞ্জ করে লিখতে পারি এন সমান আই বাই পি আর তো দেখে নেন কীভাবে লিখেছি আমরা আমরা যদি আগে প্রাক্ষান্তর করে নিই যে পি আর এন সমান হবে আই তো আমরা যদি এখান থেকে এন এর মান নির্ণয় করি তাহলে অবশ্যই পি এবং আর যেহেতু এন এর সাথে গুণ আকারে আছে তো পি এবং আর নিচে যাবে ভাগ আকারে তো আই এর সাথে ওইটার সম্পর্ক হবে বাঘের তো নিচে হবে পি আর তো এখন আমরা আই পি এবং আর এর মান বসালে আমরা এন এর মান পেয়ে যাব তো আই সমান দেওয়া আছে যেমন শোধ করে এক টাকা হার তো এখানে যে আই সমান দেওয়া হচ্ছে এক টাকার সুদ মানে এক টাকা হচ্ছে কি আসল তো আই এর মান হচ্ছে অথবা আমরা আগেই লিখে নিতে পারি আই সমান হচ্ছে এক টাকা আর সমান হচ্ছে মুনাফার হার শতকরা এক টাকা মানে কি ওয়ান পার্সেন্ট তো আমরা যদি ওয়ান পার্সেন্টকে ভাঙি তাহলে একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে তো একশো ভাগের এক টাকা তো এবং পি এর মান তো আমরা আগে দেখেছিলাম এখানে আসল হচ্ছে এক টাকা হার সুদে এক টাকার সুদ যেহেতু এক টাকা হচ্ছে এখানে আসল তো আসল পি প্রিন্সিপাল হচ্ছে এক টাকা তো এখানে আমরা যার যার মান বসে দেবো উপর হবে আয়ের মান এক নিচ হবে পি এর মান এক ইন্টু মুনাফার হারের মান হবে এক বাই একশো মানে একশো ভাগের এক তো দেখুন তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা যেহেতু একের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ভাগের তো আমরা এটাকে উল্টে দেব তো এক গুণ এক তো ভাগটাকে আমরা গুণ আকার লিখতে হলে উল্টে যাবে সেক্ষেত্রে একশো হবে উপরে এবং নিচে হবে এক তো আমরা এখানে এক খাটাখাটি করতে পারি এবং এখানে আছে ওয়ান এবং উপরে আছে একশো গুণ করলে কত হবে একশো তো এখানে আমরা বলতে পারলাম যে শতকরা যদি একশো টাকা মুনাফার হার হয় তাহলে এক টাকার সুদ হবে এক টাকা তা হবে একশো বছরে তো আমাদের সঠিক উত্তর হবে ক্ষণ তো আশা করি অঙ্কটা তো আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না তো চলুন আমরা দেখে নিয়ে এবার প্রশ্ন পাঁচ নং প্রশ্নটি এখানে বলা হয়েছে ত্রিভুজের তিন বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্র সমূহ কয়টি সমকুণ উৎপন্ন করে তো ত্রিভুজের থাকে তিনটি বাহু এবং প্রতি বাহুতে যদি একটি বড় ক্ষেত্র অঙ্কন করা হয় তাহলে বড় ক্ষেত্রের টিতে কয়টি কুন থাকবে তো আমরা জানি একটি বড় ক্ষেত্রের মধ্যে কুন থাকে চারটি এবং ত্রিভুজের তিন বাহুতে যদি আমরা তিনটি বড় ক্ষেত্র অঙ্কন করি তো প্রতিটিতে চারটি কুন তো তাহলে হবে তিন চারে বারোটি কুন তো আমরা চিত্রটি দেখে নিই এখানে ভেতরের অংশটি হচ্ছে একটা ত্রিভুজ এবং ত্রিভুজের তিনটি বাহু প্রতি বাহুতে যদি আমরা একটা করে বর্গ আঁকি এদিক একটি বর্গ এদিক একটি বর্গ এদিক একটি বর্গ এবং তিন দিকে তিনটি বর্গ আঁকলাম এখানে দেখা যায় প্রতিটি বর্গতে তিনটি করে কোন আছে দেখা যায় এই বর্গেতে এখানে একটি কুন এই বর্গেতে আছে এখানে একটি কুন এখানে একটি কুন এবং প্রতিটি কুন কি সমকুণ কারণ আমার জন্য বর্গের প্রতিটি কুন থাকে সমকুণ তো একইভাবে তিনটি বর্গে টোটাল তিন চারে বারোটি কুন আছে তো এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে গ তো আশা করি এটাও আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না কারণ এটা খুবই সহজ একটি অঙ্ক তো চলুন এবার যাবো আমরা ছয় নং অঙ্কটিতে তো ছয় নং প্রশ্নে বলা হয়েছে একটি ভগ্নাংশের লব ও হরের পার্থক্য এক এবং সমষ্টি সাত ভগ্নাংশটি কত তো আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে একটি ভগ্নাংশের লব এবং হরের পার্থক্য হচ্ছে ওয়ান এবং তাদের সমষ্টি হচ্ছে সাত ভগ্নাংশটি নির্ণয় করতে হবে তো এই অঙ্কটিও আমরা চলকের মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারব তা আমরা ধরে নেব একটি ভগ্নাংশের লব হচ্ছে এক্স এবং হরকে ধরতে পারি ওয়াই তো এখানে বলা হয়েছে যে তাদের পার্থক্য হবে ওয়ান এবং তাদের সমষ্টি হবে সাত তো আমরা লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়াই সমান সমান ওয়ান এবং এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান সেভেন দেখা গেল এখানে দুটি ভগ্নাংশের হর এবং লোভের পার্থক্য হচ্ছে ওয়ান এবং তাদের যুগফল হচ্ছে সেভেন তো এখন আমরা ভগ্নাংশটা নির্ণয় করব তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি দেখেন যদি আমরা এটাকে এক নং সমীকরণ দড়ি এবং এটাকে দড়ি দুই নং সমীকরণ তাহলে আমরা সমীকরণ এক এবং দুই যুগ করে আমরা একটি চলকের মান নির্ণয় করতে পারবো তারপর আমরা সমীকরণে আরেকটি ওই চলকের মান বসি আমরা আরেকটি চলকের মান নির্ণয় করে নেব তো আমরা যদি এখানে যুগ করি তাহলে ওয়াই মাইনাসের এবং ওয়াই প্লাসের কাটা যাবে সেহেতু এদিকে থাকবে টু এক্স সমান সাত আর এক মানে সেভেন এবং ওয়ান যুগ করলে হবে এইট তো এখান থেকে আমরা এক্সের মান নির্ণয় করতে পারবো এইট বাই টু সমান হবে ফোর তো এক্সের মান আমরা পেলাম ফোর এখন আমরা যদি এক নং অথবা দুই নং সমীকরণে এক্স এর মান বসাই তাহলে আমরা অন্য আর একটি চলক ওয়াই এর মান নির্ণয় করতে পারবো তবে লিখে নে যে এক নং সমীকরণে ওয়াই এর মান বসিয়ে পাই আমরা লিখে নেবেন তো এক নং সমীকরণটি হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই সমান ওয়ান তো এখানে এক্স এর মান হচ্ছে ফোর এক্স এর মান হচ্ছে ফোর মাইনাস ওয়াই সমান ওয়ান তো আমরা যেহেতু ওয়াই এর মান নির্ণয় করবো আমরা একে ফোর টাকা নিতে হবে ডান দিকে তো মাইনাসের ওয়াই সমান ওয়ান মাইনাস দেখা যায় মাইনাস ওয়াই সমান মাইনাস 
তো আমরা যদি সমীকরণের উভয় পাশে যেহেতু যে বিয়োগ চিহ্ন আছে তো আমরা সমীকরণের উভয় পাশকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করতে পারি তাহলে এদিকে থাকবে ওয়াই ওই দিকে থাকবে থ্রি তো এখানে আমরা লোভ কে ধরেছিলাম এক্স এবং হর কে ধরেছিলাম ওয়াই তো আমরা বংশের তৈরি করে নিতে পারি যে আমাদের নির্ণয় বংশাংশটি যেহেতু এক্স কেমন লব ধরেছি এক্স দেব উপরে এবং হর দেব নিচে তো এক্স এর মান হচ্ছে ফোর এবং ওয়াই এর মান হচ্ছে থ্রি তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে গণং যে ফোর বাই থ্রি হচ্ছে নির্ণয় বংশটি যেখানে তাদের পার্থক্য হবে ওয়ান এবং সমস্ত হবে সেভেন তো এখন আমরা দেখব সাত নং সমস্যাটি তো সাত নং প্রশ্নে বলা হয়েছে পরীক্ষায় ক এর প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে সত্তর পঁচাশি এবং পঁচাত্তর তাকে কত নম্বর পেতে হবে যেন তার গড় প্রাপ্ত নম্বর হয় আশি এখানে একজনের নাম বলা হয়েছে খ এবং তার তিনটি বিষয়ে যথাক্রমে নম্বর হচ্ছে সত্তর পঁচাশি এবং পঁচাত্তর তাকে আরেকটি বিষয়ে মোট কত নম্বর পেলে তার চারটি বিষয়ের গড় নাম্বার হবে আশি তো আমি লিখতে পারি যদি গড় নাম্বার আশি হয় তাহলে চারটি বিষয়ের মোট নাম্বার হবে তারপর আমরা এই মোট নাম্বার থেকে আমরা তিনটি বিষয়ের মোট নাম্বার বাদ দিয়ে দিলে আমরা পেয়ে যাবে যে তার চতুর্থ বিষয়ে কত রূপ নাম্বার প্রয়োজন তাহলে লিখবো যে গড়ে আশি নম্বর হলে গড়ে আশি নম্বর হলে চারটি বিষয়ে মোট নম্বর তো অবশ্যই আশি গুণ চার হবে আশি গুণ চার সমান হবে শূন্য চারটি বত্রিশ তিনশো বিশ নম্বর যদি আপনার রিটার্ন লেখেন পরীক্ষা দেন তাহলে তো অবশ্যই অঙ্কটি লিখে দিতে হবে আর যদি এমসি কেউ পরীক্ষা দেন তাহলে তো অঙ্কটি লেখার প্রয়োজন নাই আপনারা মনে হয় হিসাব করে নেবেন যে যদি গড় নাম্বার হয় আশি তো চারটি বিষয় অবশ্যই নাম্বার হবে আশি গুণ চার তিনশো বিশ নম্বর এবং তার তিন বিষয়ে মোট প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে হচ্ছে সত্তর যুগ পঁচাশি যুগ পঁচাত্তর এখানে তিনটি বিষয়ের মোট নাম্বার হবে দুইশো ত্রিশ এখন যদি আমরা তিনশো বিশ থেকে দুইশো ত্রিশ বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাবো চতুর্থ বিষয় তার প্রাপ্ত নম্বর তাহলে এখানে নেবো চতুর্থ বিষয় প্রাপ্ত নম্বর তিনশো বিশ বিগ হবে দুইশো ত্রিশ তো বিগ ফল হবে শূন্য বারো থেকে তিন গেলে নয় তিন তো নব্বই তো সে যদি নব্বই নাম্বার নব্বই নম্বর পায় চতুর্থ বিষয় তাহলে তার গড় নম্বর হবে আশি তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে নব্বই তো আশা করি আপনারা সবাই অঙ্কগুলো বুঝতে পারছেন তো চলুন এবার দেখে নেবো আমরা আট নং প্রশ্নটি তো আট নং প্রশ্নে বলা হয়েছে নব্বই ডিগ্রি কোনের সম্পূরক কোন কত ডিগ্রি তা আপনারা সবাই জানেন সম্পূরক কোনের সংজ্ঞা হচ্ছে যখন দুটি কোনের পরিমাণ হবে একশো আশি ডিগ্রি আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখানে এক্স একটি কোন যোগ ওয়াই একটি কোন তো যখন হবে দুটি কোনের পরিমাণ একশো আশি ডিগ্রি দুটি কোন যাই হয় তাদের মোট যখন হবে একশো আশি ডিগ্রি এখানে কিন্তু আমরা যে কোনটি নব্বই ডিগ্রি দিনই আমরা জাস্ট কোনের প্রতীক হিসেবে আমরা কোনগুলো ব্যবহার করেছি তো যখন দুটি কোনের পরিমাণ হবে একশো আশি ডিগ্রি তখন একটি কোন আরেকটি কোনের হবে সম্পূরক কোন তো এখানে বলা হয়েছে যেহেতু একটি কোনের পরিমাণ দেওয়া আছে নব্বই ডিগ্রি তো আমরা একটা নব্বই ডিগ্রি কোন এখানেই তো একটি কোনের পরিমাণ সেহেতু নব্বই ডিগ্রি আছে তো আরেকটি কোন যদি একশো আশি ডিগ্রি হতে চায় তাহলে আরেকটি কোন তো অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি হতে হবে তাহলে তাদের সমস্ত হবে একশো আশি ডিগ্রি তো এটি আমরা একশো আশি থেকে নব্বই ডিগ্রি বাদ দিয়ে দিলে আমরা পেয়ে যাবো তার সম্পূরক কোন কোনটি তো একশো আশি থেকে নব্বই বাদ দিলে আমরা পাবো নব্বই তো এখানে থাকতে পারে যে আঠাশ ডিগ্রি কোনের সম্পূরক কোন কত ষাট ডিগ্রি কোনের সম্পূরক কোন কত তখন আমরা একশো আশি থেকে ষাট অথবা আঠাশ যা থাকে ওই সংখ্যাটা বাদ দিয়ে যা থাকবে সেটা হবে আমাদের উত্তর তো এখানে যেহেতু নব্বই ডিগ্রি দেওয়া আছে তো আরেকটি কোন নব্বই ডিগ্রি হলে দুটি সমস্ত হবে একশো ডিগ্রি তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে নব্বই তো আশা করি অংশগুলো আপনার বুঝতে পারছেন এতক্ষণ ধরে ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আপনারা অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেলে যারা এখনো নতুন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করবেন যাতে আমাদের নতুন ভিডিওটি সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় ধন্যবাদ আজকে ভিডিওটি দেখার জন্য